Assalamualaikum. Shamlo ko tech point ko ko tere shobe ke shuru chha. Aasha kori shobe halu achhen. Aske the bisho ki naal suno ko bisho tulsi website bo web portal update. Aapke the jagjan shorkari karu ka thulo karu chhe hai thakin. Taale obshay abnar obshay ki nithari to website achhen. Ye website ko the din puti shobte mukhe puti maash update kar lagte kore. To kibabe puti shauje. আপনারা এই ট্যাবলেট করবেন আমি সেই বিষয়গুলো নিয়ে পার্ট বাই পার্ট আলোচনা করব আশা করি আপনারা আমার ভিডিও শেষ পর্যন্ত আমার সাথেই থাকবেন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম শ্যামনগর টেক পয়েন্টের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা আমরা এই পর্যায়ে আলোচনা করব কিভাবে একটি সরকারি দপ্তরের ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদ করতে হয় সে সম্পর্কে তো তার আগে যদি আপনি আমার এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি তো চলুন যাওয়া যাক মূল আলোচনায় প্রত্যেকটি সরকারি দপ্তরের যে ওয়েব পোর্টাল আছে এই ওয়েব পোর্টালটা বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনে এটা আপডেট করতে হয় তো কিভাবে আমরা আপডেট করব সে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব তো প্রথমে বলে রাখি আমরা এখানে পাঁচটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ব্যানার কর্মকর্তা প্রোফাইল কর্মচারী প্রোফাইল নোটিশ বোর্ড এবং খবর এই পাঁচটি বিষয় আমরা কিভাবে আপডেট করতে পারি সেটা জেনে নেওয়া যাক তো প্রথমে আপনাদেরকে যে কোনো একটি ব্রাউজার ওপেন করে একটা সাইট আপনাদের যে মূল ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে তো মূল ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হলে আপনাদেরকে প্রথমেই আপনার সদর দপ্তরের যে মেন সাইটটি আছে সে সাইটটির সাথে আপনি অ্যাড করবেন যদি আপনি জেলা দপ্তরের হয়ে থাকেন এবং তারপরে আপনার জেলার যে নাম এই নামটি বসাবেন এরপরে গভর্নমেন্ট ডট বিডি স্ল্যাশ ইউজার এটি বসিয়ে প্রেস করলেই আপনার একটা সাইট নিয়ে যাবে এখানে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড বসিয়ে এবং একটা ইমেজ দেওয়া আছে ইমেজটি এখানে অ্যাডজাস্ট করে বসাতে হবে তো এখানে ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড বসালাম এখানে এইট মাইনাস টু অর্থাৎ সিক্স দেন লগ ইন তো আপনাদেরকে এরকম একটা সাইট ইন্টারফেস নিয়ে আসবে তো এখানে আপনি যদি প্রথমে পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করতে চান তাহলে ডান সাইডে যে অ্যারো চিহ্নটা আছে এখানে ক্লিক করলে চেঞ্জ পাওয়ার পাসওয়ার্ডের অপশানটি চলে আসবে এখানে গিয়ে আপনি পাসওয়ার্ডটি সহজে চেঞ্জ করতে পারেন তবে এখানে বলে রাখা ভালো এখানে আপনাকে আট সংখ্যার পাসওয়ার্ড বসাতে হবে এখানে ছোট হাতের বড় হাতের এবং যে কোনো সংখ্যা এরকম আট থেকে নয়টা ক্যারেক্টার বসিয়ে আপনি পাসওয়ার্ডটি চেঞ্জ করতে পারেন তো এখানে দেখা যাচ্ছে এখানে কয়েকটা অপশান আছে সাইট ম্যানেজার ইউজার ম্যানেজার রিপোর্ট ভিউ সাইট আনসার ভিডিও এখানে এই যে সাইটগুলো আছে এই সাইটগুলো সম্পর্কে অবশ্যই আপনার জানেন তো দেখা এখানে আমাদের মূল কাস্ট হচ্ছে সাইট ম্যানেজার এখানে এখানে ক্লিক করলে দেখেন এন কন্টেন্ট ওয়েব ফর্ম ফিডব্যাক মেনু আমরা এই কন্টেন্ট অপশানে চলে যাব প্রথমে গেলে এরকম একটা ইন্টারভিউ চলে আসবে এখানে আমরা যে পাঁচটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে ব্যানার খবর নোটিশ বোর্ড কর্মকর্তা প্রোফাইল এবং কর্মচারী প্রোফাইল তো আমরা প্রথমেই একটি ব্যানার কিভাবে আপলোড করব বা কিভাবে আপডেট করব এটি নিয়ে জানা যাক তো ব্যানার অপশানে ক্লিক করলাম এখানে দেখেন অ্যাড ব্যানার একটা অপশান আছে এখানে এই অ্যাড ব্যানার অপশানে ক্লিক করলে আপনাকে এরকম একটি ইন্টারফেস নিয়ে আসবে এখানে দেখেন নাম বডি এখানে ওয়ার্ডার টার্ন অফ রাইট সাইড বার পাবলিশ পাবলিশ ডোমেন অ্যান্ড সেফ তো এখানে প্রথমে আপনার নাম দিতে হবে এই ব্যানারটা কী নামে হতে পারে তো ধরে নেওয়া যাক আমরা কোনো একটা প্রশিক্ষণের একটা ছবি দেব দেখা যাচ্ছে অস্ত্র প্রশিক্ষণ তো এখানে বাংলায় লিখতে হবে আপনাকে অস্ত্র প্রশিক্ষণের তো ঠিক এটা কি ইংলিশে আর্মস আর্মস ট্রেনিং পিকচার অর্থাৎ যেগুলো স্টার দেওয়া আছে লাল স্টার এগুলিকে অবশ্যই ফিল করতে হবে এরপর আপনি বোর্ডে লিখতেও পারেন না লিখতেও পারেন এটা অপশনাল 
এরপর আপনার ফাইল ছবি অর্থাৎ এখানে আপনার ছবির যে আইকনটা দেওয়া আছে এই যে এখানে যে ইন্টারফেসটা দেওয়া আছে এখানে আপনি ক্লিক করলে এরকম একটা অপশান চলে আসবে এখানে চুজ ফাইল অর্থাৎ আপনার ডেস্কটপ অথবা ল্যাপটপের মধ্যে যে ছবিটি আছে যে ছবিটি আপনি আপলোড করতে যাচ্ছেন সেখানে সেভ করা ছবিটি আপনার চুজ ফাইল অপশানে গিয়ে নিয়ে আসতে হবে তো এখানে ধরনের দেখ এই ছবিটা আপনি এখানে অ্যাড করব ব্যানারে তো এখানে ক্লিক করলাম এখানে আপনি এটা ছোট বড় করে নিতে পারবেন আপনি কতটুকু রাখতে যাচ্ছেন সেরকমভাবে আপনি এখানে সাইজ করে নিতে পারবেন দেন আপলোড ওকে দেন সেভ তো সেভ করার পরে আপনার এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে এখান দেখেন যে অস্ত্র প্রশিক্ষণের ছবি পাবলিশড অর্থাৎ এটা পাবলিশড হয়ে গেছে এখানে যদি আপনি এডিট করতে চান আবার এডিট করতে পারবেন আর যদি ছবিটি আপনার মূল সাইট পাবলিশড হয়েছে কিনা একটা দেখতে চান তাহলে এখানে ভিউ সাইট যে ভিউ সাইট অপশানটি আছে এই ভিউ সাইটে গিয়ে ক্লিক করলে আপনাকে ছবিটি পাবলিশড হয়েছে কিনা দেখাবে তো দেখেন যে ছবিটি পাবলিশড হয়ে গেছে তো ঠিক একইভাবে আপনি আরও যদি কোনো ব্যানার এখানে অ্যাড করতে চান তাহলে অ্যাড ব্যানারে গিয়ে আপনি একইভাবে যে বিষয়টি আপনি যে ব্যানারটি অ্যাড করতে যাচ্ছেন তার নাম বাংলা ইংলিশ এবং যদি কোনো বডিতে কোনো কিছু লিখতে চান সেটাও লিখতে পারেন এরপরে ফাইল ছবিটি এখানে অ্যাড করতে পারবেন এটাকে যদি আপনি এখানে অর্ডার নামে একটা অপশান আছে শোট অর্ডার অর্থাৎ যদি আপনি এখানে এক নম্বর বা দুই নম্বর এখানে পাবলিশ করতে চান সেখানে আপনি এটা সিলেক্ট করে দিতে পারেন এখানে পাবলিশড দেন সেভ অর্থাৎ এই একইভাবে আপনি আপনার অন্য একটি ব্যানার পাবলিশড করতে পারবেন তো নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে কীভাবে একটি ব্যানার আপনার মূল ওয়েবসাইটে যে ব্যানারটা থাকে এখানে যেখানে প্রথমে যে ব্যানারটি থাকে অর্থাৎ এখানে অনেকগুলি ব্যানার আপনি অ্যাড করতে পারবেন পার্ট বাই পার্ট তো নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন তো এরপরে যাওয়া যাক কিভাবে একটি নোটিশ বোর্ড আপলোড আপডেট করা যায় তো নোটিশ বোর্ড অপশানে ক্লিক করলাম এখানে দেখেন আমার অনেকগুলো নোটিশ এখানে পাবলিশ করা আছে তো এখানে দেখেন ঠিক একইভাবে আপনি এই অ্যাড নোটিশ অ্যাড নোটিশ অপশানে গিয়ে এখানে বাংলা এবং ইংলিশ অর্থাৎ যে নোটিশটি আপনি পাবলিশ করতে যাচ্ছেন তো ধরে নেওয়া যাক আমি এখানে একটা নোটিশ পাবলিশ করব কোন একটা অফিস আদেশ তাহলে লিখলাম যে এটা বাংলায় লিখতে হবে প্রথমে যে অস্ত্র প্রশিক্ষণের তো ঠিক একইভাবে এখানে আপনার ইংলিশে লিখতে হবে অফিস অর্ডার তো দেন এখানে আপনার ফাইল ছবি এখানে ফাইল যে ছবিটা আছে আপনার এখানে আপডেট করতে হবে অর্থাৎ আপনার অফিস অর্ডারের যে আদেশটি আছে সেই আদেশটি যদি আপনার এখানে কম্পিউটার সেভ করা থাকে তাহলে এখান থেকে আপনি সেটা নিয়ে আসতে পারবেন তো আমি এখানে ডেস্কটপে একটি সেভ করে রেখেছি ফাইল দেন ওপেন সিলেক্ট ফাইল দেন ওপেন জাস্ট তো এখানে আপনি আরও ফাইল যদি আপনার থেকে থাকে এখানে অ্যাড করতে পারবেন যদি কোনো ছবি থেকে থাকে অ্যাড করতে পারবেন তো এখানে নেক্সট অপশান যেটা আসে পাবলিশ ডেট অর্থাৎ আপনি এই অফিস অ্যাড্রেসটি কবে পাবলিশ করবেন অর্থাৎ যেদিন পাবলিশ করবেন সেই ডেটটা আপনি এখানে বসাতে পারবেন তো আজকে যে ধরেন এখানে সাত তারিখ আমি সাত তারিখ এখানে দিতে পারি আবার আপনি যদি চান যেটা ব্যাক ডেটে দিয়ে দেবেন সেটাও আপনি দিতে পারবেন তো আমি এখানে সাত এক দু হাজার তেইশ অর্থাৎ আপনি যে ডেটটি এখানে পাবলিশ করবেন ঠিক সে ডেটটা এখানে সিলেক্ট করে ওকে করলেই চলে আসবে এবং এই অফিস আদেশটি অর্থাৎ এই যে চিঠিটি আপনি কবে আর্কাইভে নিয়ে যেতে চান সেটি এখানে দিতে পারেন তো এখানে ধরুন আমি এক মাস রাখবো এটা দেন তো এখানে বডিতে কিছু লিখতে পারেন অর্থাৎ ওই চিঠির যে 
বিষয়টা মূল বিষয়টা এখানে এক লাইন বা দুই লাইন লিখতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তো আমি লিখলাম না সময় বাঁচানোর সুবিধা তো তো দেন পাবলিশ সেভ দেখেন অস্ত্র প্রশিক্ষণের অফিস আদেশ পাবলিশ হয়ে গেছে তো এখানে দেখেন এই যে ভিউ সাইট অফিসে গিয়ে আপনি এটি দেখতে পারবেন যে আসলে পাবলিশ হয়েছে কি না দেখেন যে অস্ত্র প্রশিক্ষণের অফিস আদেশ এখানে বিষয়টা পাবলিশ হয়ে গেছে এই যে পিডিএফ আকারে তো একইভাবে আপনি আরও অনেক নোটি সেখানে অ্যাড করতে পারবেন অন টু অন অর্থাৎ একটা পর একটা আপনি প্রতিদিন যে নোটিসগুলো আপনার পাবলিশ হয় বা একদিন পর পর বা দুদিন পর পর বা সপ্তাহে আপনি সেগুলো এখানে অ্যাড করতে পারবেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো দ্বিতীয় তৃতীয় যে বিষয়টা আমি আলোচনা করব সেটি হচ্ছে আপনার অফিসে যে কর্মকর্তা প্রোফাইলটি আছে এই কর্মকর্তা প্রোফাইলটি কিভাবে আপডেট করবেন দেখেন ঠিক একই ইন্টারফেস আপনি এখানে অ্যাড কর্মকর্তা প্রোফাইল এই অপশনে ক্লিক করলে আপনার এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে এখানে ক্রিয়েট কর্মকর্তা প্রোফাইল এখানে নাম দিবেন ইংলিশে বাংলায় ইংলিশে পদবি দিবেন বাংলায় ইংলিশে তিনি যদি বিশেষ ক্যাডার হয়ে থাকে তাহলে বিশেষ কততম বিশেষ সেটি এখানে দিতে পারেন এক দুই তিন পাঁচ বা পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাইশ বা তিরিশ যে বিশেষ থেকে আসছেন সেটা এখানে দিতে পারেন তার যদি কোনো আইডি নাম্বার থেকে থাকে সেটা এখানে দিতে পারেন তার ছবি থাকলে যে ছবিটা অবশ্যই দেবেন এখান থেকে একইভাবে আপনার ডেস্কটপে সেভ করে আগের থেকে সেভ করে রাখবেন এরপরে তার অফিস যদি অফিসের কোনো ফোন নম্বর থেকে থাকে সেটি এখানে দিতে পারবেন বাসার ফোন নম্বর দিতে পারবেন ফ্যাক্স নাম্বার দিতে পারবেন এবং মোবাইল নাম্বার বাধ্যতামূলক আপনাকে দিতে হবে অর্থাৎ এখানে যে লাল স্টার মার্কগুলো আছে এগুলো অবশ্যই আপনাকে দিতে হবে নইলে আপনি এটা পাবলিশ করতে পারবেন না এরপর ইমেল অ্যাড্রেস দিবেন চাকরিতে যোগদানের তারিখ দিবেন বর্তমান কর্মস্থল দিতে হবে পূর্বতন কর্মস্থল দিতে পারেন যদি না থাকে নাও দিতে পারেন বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ দিতে পারবেন সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্থাৎ সে কোন পর্যন্ত লেখাপড়া করছে মাস্টার্স বা অনার্স সেটা দিতে পারবেন তার নিজ জেলা দিতে হবে বর্তমান ঠিকানা দিতে পারেন স্থায়ী ঠিকানা দিতে পারেন এবং এটা যদি আপনার দপ্তরের একাধিক প্রথম শ্রেণী কর্মকর্তা থেকে থাকে তাহলে আপনি এটাকে এক নম্বর বা দুই নম্বর করে দিতে পারেন ধরেন এখানে এক নম্বর দিতে পারেন আবার দুই নম্বরও দিতে পারেন অর্থাৎ এক নম্বর দিলে আপনার এক নম্বর এটা থাকবে দুই নম্বর দিলে দুই নম্বর থাকবে ইউনিভার্সিটি ডকুমেন্ট এটা দরকার নেই যদি তিনি তথ্য প্রদান করেন কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করে থাকেন তাহলে এখান থেকে এই অপশনটি সিলেক্ট করে দিতে পারেন দেন সেভ দিলে আপনার একইভাবে এটা সেভ হয়ে যাবে তো আমার যেহেতু আগে করা ছিল এই জন্য আমি এটাকে আর দ্বিতীয়বার অ্যাড করলাম না দেখেন এখানে আপনার এই যে কর্মকর্তা বৃন্দ যে এইটা আছে এখানে আপনার প্রথম অপশন এখানে চলে আসবে যদি আপনি এক নম্বরে দিয়ে থাকেন দ্বিতীয় অপশনে একজন চলে আসবে তৃতীয় অপশন আরও আসতে পারে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে একটা একজন কর্মকর্তার প্রোফাইল আপডেট করতে হয় এই বিষয়টি তো দেন আমরা নেক্সটে চলে যাব সাইড মেজার থেকে কন্টেন্টস কন্টেন্টস থেকে কর্মচারী প্রোফাইল অর্থাৎ একজন কর্মচারী আপনার দপ্তরে যে কর্মচারী বৃন্দ আছেন তাদের প্রোফাইল কীভাবে আপডেট করবেন আপনি কর্মকর্তা প্রোফাইলে গিয়ে সেটি করতে পারবেন তো এখানে দেখেন অ্যাড কর্মচারী প্রোফাইল এখানে ক্রিয়েট কর্মচারী প্রোফাইল এখানে নাম বাংলায় ধরে যাক আমার নাম দিলাম এটা ঠিক ইংলিশে কীভাবে দিতে হবে পদবি এখানে আপনি পদবি দিতে হবে বাংলায় সরি এখানে বাংলা দিতে হবে আর এটা কি ইংলিশে দিতে হবে
ঠিক একই হবে কর্মস্থল বাংলায় কর্মস্থল ইংলিশে এবং তার ছবি দিতে হবে এখান থেকে আগের থেকে ছবিটি আপনার স্ক্যান করে সুন্দর করে ইমেজ ফাইল আকারে রেখে দিতে হবে তো সেখান থেকে সিলেক্ট করে নিতে পারেন এবং মোবাইল নম্বর অবশ্যই বাধ্যতামূলক দিতে হবে মেইল নাম্বার যদি থাকে দিতে হবে বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ পূর্ববর্তী কর্মস্থলে যোগদানের কর্মস্থলে পূর্ববর্তী কর্মস্থলের নাম এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা যেটা থাকবে সেটা দিতে পারেন নিজ জেলা অর্থাৎ তিনি কোন জেলার থেকে এসেছেন সেটা দিতে পারেন বর্তমান ঠিকানা দিতে পারেন স্থায়ী ঠিকানা দিতে পারেন এবং এটি কত নম্বর কমিকে আপনি এটা পাবলিশ করতে যাচ্ছেন যদি মানে তার পদমর্যাদা অনুযায়ী আপনি এক দুই বা তিনে দিতে পারবেন তার ফোন নাম্বার যদি থেকে থাকে বাসা অথবা অফিস এবং শাখা জেলা বা উপজেলা ইউনিয়নের নাম যদি থাকে সেটা দিতে পারেন এবং দিন সেফ দিলে ঠিক আপনার কর্মচারী প্রোফাইলে এটি আপডেট হয়ে যাবে এরকম কর্মচারী প্রোফাইলে এটি আপডেট হয়ে যাবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো নেক্সট আমরা আরেকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব খবর আপনার প্রতিদিন আপনার নিত্য নৈমিত্তিক খবর আপনার অফিসে থেকে থাকতে পারে তো সেই খবরগুলো যদি আপনি প্রকাশ পাবলিশ করতে চান তাহলে আপনি খবর যে অপশানটি আছে এখানে কন্টেন্টসে গিয়ে এখানে যে খবর এই খবর অপশানে ক্লিক করে আপনি খবর আপডেট করতে পারবেন তো এখানে একইভাবে অ্যাড খবর আপনার খবরের শিরোনাম দিতে পারেন এখানে যে এরকম দিতে পারেন যে অস্ত্র প্রশিক্ষণ শুরু এটি একটি খবর হতে পারে টিকিটটাকে ইংলিশে ট্রান্সলেট করে এখানে দিয়ে দিবেন এবং এর বডিতে যদি বিস্তারিত লিখতে চান যে মূল খবরটি কি এবং এই খবরের সম্পর্কে আরও দিয়ে রাখলেন তাহলে এখানে লিখতে পারেন যদি কোনো ছবি থেকে থেকে ছবি অ্যাড করতে পারেন ফাইল অ্যাড করতে পারেন প্রকাশের তারিখ দিতে পারেন এটি কত তারিখে আর কীভাবে সেটাও দিতে পারেন দেন সেভ সেভ দিলে এখানে খবর যে ইটা আছে এখানে চলে আসবে আপনার অর্থাৎ এই যে খবর এই খবরের যে অপশানটি এখানে আছে এখানে আপনার এই খবরটি পাবলিশটা করে চলে আসবে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন আপনি যদি আপনি যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং একটি লাইক দেবেন এবং পাশে থেকে বেলাইকানটি প্রেস করে রাখবেন ধন্যবাদ সকল